Cerita dimulai ketika seorang jaksa berusaha menangkap politikus kotor. Dia adalah Kim Hiwu, jaksa pemberani yang memerangi kejahatan dengan prinsip keadilannya. Sosoknya dikenal sangat hebat karena telah banyak menangani kasus kejahatan. Di samping itu dia juga menguasai ilmu bela diri dan pernah memenangkan kejuaraan seni bela diri campuran. Hampir tidak ada penjahat yang lolos dari tuntutannya kecuali politikus bernama Jo Tesok. Dia sangat serakah dan rela melakukan apapun demi tujuannya. Banyak pejabat tinggi tunduk kepadanya dan dia sangat kebal terhadap hukum. Publik mengenalnya sebagai Dewan Jo dan mereka menyukainya tidak mengetahui bahwa dia adalah pemimpin jaringan kriminal. Hiwe sangat yakin bisa memenjarakannya tetapi dia lengah dan akhirnya kalah. Putusan Dewan Jo bernama Dr. K berhasil menyingkirkannya dalam pertarungan kemudian menyuntiknya dengan sebuah zat sebelum melemparkannya ke sisi gedung. Dalam kematiannya, Hiwu akan digambarkan sebagai jaksa pecandu obat yang mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat-saat terakhir, waktu tiba-tiba berhenti dan Hiwu secara ajaib muncul kembali di atap bersama malaikat maut. Mereka berdua membuat kesepakatan, di mana Hiwu akan dihidupkan kembali jika dia bersedia memulai semuanya dari awal untuk mengalahkan Dewanjo. Malaikat itu menjelaskan bahwa Dewanjo sangat jahat sehingga dia pantas mendapat hukuman lebih awal sebelum mati dan masuk neraka. Kim Hiwu yang menerima tawaran tersebut terbangun, menemukan dirinya hidup kembali di masa lalu ketika dia baru lulus SMA. Terima Semasa hidupnya, Hiwu dikenal sebagai pecundang yang sering diganggu oleh teman-teman sekolahnya. Hubungan keluarganya pun tidak baik karena kedua orang tuanya selalu sibuk bekerja. Dia merasa telah diabaikan. Hingga suatu ketika, kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tabrak lari dan dia terlambat menyadari betapa besar kasih sayang mereka untuknya. Adil, omaga papa so, masih nunggu tuh mute juga, biane. Nengjang gua ane bulgo kena sinika, dia oso kaci mogo. Kepergian itu menimbulkan luka dan penyesalan, hingga akhirnya dia berjuang untuk memperbaiki hidup. Dia belajar ilmu bela diri, juga meningkatkan nilai akademisnya sambil bekerja. Berangkat dari ketidakadilan, Hiwu tumbuh menjadi pria pembela kebenaran. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah mengulang beberapa kali, dia akhirnya diterima di universitas kemudian lulus menjadi seorang jaksa. Dengan fakta yang mengejutkan bahwa dia telah hidup kembali, Hiwu bergegas pergi ke rumah untuk memastikan keadaan orang tuanya. Beruntung, dia kembali ke masa sebelum orang tuanya mengalami kecelakaan dan dia bisa bertemu lagi dengan mereka. Hiwu menyadari bahwa dia harus menyiapkan banyak hal untuk melawan Dewan Jo di masa yang akan datang. Dia memutuskan untuk masuk akademi lebih awal sembari mencegah kematian orang tuanya. Pada hari kecelakaan, Hiwu menyelamatkan ayah dan ibunya dan berhasil merubah keadaan. Di saat itulah, dia akhirnya tahu bahwa pelaku yang menabrak orang tuanya adalah putra Dewan Jo yang berada di bawah pengaruh alkohol. Semuanya menjadi jelas kenapa kecelakaan tersebut tidak pernah terungkap itu karena Dewan Jo berhasil menutupinya. Namun, di kehidupan kali ini keadaan berbalik di mana orang tua Hiwu selamat, sementara putra Dewan Jo tewas karena ulahnya sendiri. Dengan jalan hidup yang baru, orang tua Hiwu memutuskan untuk membuka bisnis makanan sendiri dan mereka bahagia. Hiwu berusaha melakukan yang terbaik untuk belajar agar diterima di universitas lamanya, Hankook University. Dia juga bekerja di minimarket untuk meringankan beban orang tuanya. Hiwu bertemu lagi dengan orang-orang yang dia kenal. Salah satunya adalah Hanmi, gadis pemberontak dengan jalan hidup yang tidak jelas. Dia tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Adapun Kyuri, gadis terpintar di akademi yang tidak pernah istirahat saat belajar. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu memaksakan diri dan akhirnya jatuh sakit. Kondisinya semakin memburuk dan sejak saat itu Hiwu tidak pernah melihatnya lagi. 
Saat bertemu di masa sekarang, Hiwu berpesan kepadanya untuk menjaga kesehatan. Dia juga menasihatinya untuk tidak memaksakan diri setelah menemukannya jatuh pingsan. Kyuri bercerita bahwa penting baginya untuk tidak mengecewakan orang tuanya. Hiwu tahu bahwa Kyuri adalah anak angkat, tetapi bukan berarti dia harus memaksakan diri untuk membalas kebaikan orang tuanya, karena sejatinya setiap orang tua hanya ingin anaknya hidup sehat dan bahagia. Mendengar itu, Kyuri menyadari bahwa tindakannya salah. Tidak hanya kenalan masa lalu, Hiwu bertemu dengan mereka yang pernah mengganggunya, tetapi kali ini dia tidak takut. Saat mendengar kabar bahwa para pengganggu akan melakukan sesuatu kepada Hanmi, Hiwu tidak tinggal diam. Malam harinya di sebuah klub, Hanmi hampir mendapat perlakuan tidak pantas, tetapi Hiwu datang menyelamatkannya. Sejak saat itulah, Hanmi mulai menyukai Hiwu dan pandangan hidupnya berubah. Waktu berlalu, Kyuri mulai menjaga kesehatannya dan dia terlihat lebih ceria. Dia membalas kebaikan Hiwu dengan meminjamkannya buku rangkuman untuk dipelajari. Sementara mereka berdua belajar dengan giat, Hanmi hanya bisa memperhatikan. Ujian masuk perguruan tinggi tiba dan Hiwu melakukan yang terbaik untuk melewatinya. Begitu juga dengan Kyuri. Saat mendengar bahwa Hiwu ingin bekerja sampai hasil ujian diumumkan, guru akademi mengenalkan dia kepada kakaknya yang ternyata seorang pengacara kondang. Hiwu tidak pernah menyangka bisa mendapat kesempatan untuk bekerja dengannya. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik bahkan melebihi ekspektasi. Dan sebagai bayaran atas kerja kerasnya, dia mendapat imbalan yang sangat besar. Rencana Hiwu berjalan lancar. Dia berhasil masuk ke universitas tanpa harus banyak mencoba seperti di kehidupan sebelumnya. Di samping itu, Kyuri juga diterima di jurusan dan universitas yang sama, tetapi dia terpaksa menghentikan mimpinya untuk berkuliah meski mendapat beasiswa penuh. Dia memutuskan untuk bekerja dan merawat ayahnya yang jatuh sakit. Hiwo membujuknya, berkata bahwa mungkin ada cara lain, tetapi Kyuri menegaskan bahwa keadaan ekonomi keluarganya sedang buruk. Bisnis ayahnya bangkrut dan unit apartemen mereka terpaksa harus dilelang. Dia sangat membutuhkan banyak uang. Ada beberapa hal yang berbeda pada kehidupan Hiwu saat ini, terutama kehadiran seorang pria yang mengenalkan dirinya sebagai Iminsu. Dia terlihat pemalas tetapi sebenarnya sangat jenius. Dia telah pindah dari jurusan kedokteran, pernah masuk sekolah musik dan seni tetapi keluar. Dia bahkan masuk jurusan hukum hanya dengan sedikit usaha. Adapun, Hiwu dipertemukan dengan mahasiswi jurusan teknik komputer bernama Kim Hia, dan dia merasa tidak asing kepadanya. Hiwu mulai terbiasa dengan kehidupan mahasiswanya sekali lagi dan mulai menyusun rencana untuk pembalasan dendamnya kepada Dewan Jo. Dia mencari guru untuk membantunya mengasah ilmu bela diri. Dia juga belajar ilmu lelang dan bisnis properti kepada pria tua bernama Yongso untuk mengumpulkan harta kekayaan. Pria itu bersedia mengajari Hiwu setelah melihat potensi dan kecerdasan yang dimilikinya. Setelah banyak belajar tentang ilmu lelang, Hiwu menggunakan tabungannya untuk membeli unit apartemen milik Kyuri agar dia bisa tetap tinggal dan fokus pada pendidikannya. Yuri sangat berterima kasih. Dia melanjutkan kuliahnya dan berjanji akan membayar semuanya kepada Hiwu suatu saat nanti. Oh, Kim Yuri. Kumapta. Otokaze. Nanti aku kapil koya. Kemana aku? Suapi na shingyong suji. Hmm? Kodi sum junggang gosa da. Ah. Hiwu membantu Hanmi untuk belajar supaya dia bisa masuk universitas di tahun berikutnya, dan mereka perlahan semakin dekat. Walaupun terlihat bebas, Hanmi sebenarnya sangat terkekang. Ayahnya yang merupakan seorang jaksa selalu membatasi keinginannya 
hanya karena dia adalah anak di luar pernikahan. Ayahnya tidak mau jati diri Hanmi terungkap dan menjadi citra buruk baginya. Ternyata, ayah Hanmi merupakan jaksa yang menjadi atasan Hiwu di kehidupan sebelumnya. Dia adalah kepala jaksa pusat Seoul, sekaligus anak buah Dewanjo. Dia jelas bukan sosok ayah yang baik. Hiwu melanjutkan hari-harinya sebagai mahasiswa dan dia terlihat sangat menguasai semua hal tentang hukum. Potensi tersebut menarik perhatian seniornya di kampus yang kemudian mengajaknya untuk masuk ke dalam organisasi rahasia yang ternyata diisi oleh orang-orang korup. Organisasi itu bertujuan untuk mencetak calon pejabat atau pengusaha korup yang nantinya akan saling bekerja sama. Tentu saja, dalang dibalik rencana busuk ini adalah Dewan Jo. Tidak heran kenapa dia sulit dikalahkan karena sebagian besar pejabat negara adalah mereka yang bergabung ke dalam organisasi tersebut dan bekerja di bawah perintahnya. Hiu bergabung untuk memata-matai kelompok tersebut. Hingga suatu ketika, dia mendapat informasi bahwa anak buah Dewan Jo akan mencuri properti dan harta kekayaan Yong so, guru yang telah mengajarinya ilmu lelang. Beruntung, Hiwu berhasil memperingati sang guru untuk menjual semua unit apartemennya sebelum orang-orang jahat beraksi. Setelah apa yang terjadi, Yong so memberikan semua harta kekayaannya kepada Hiwu, merasa bahwa dia akan segera menyusul istrinya yang sudah meninggal. Di samping itu, dia percaya bahwa Hiwu adalah orang baik yang bisa mengelola hartanya dengan benar. Suatu hari, Dewan Jo datang ke Universitas Hankook untuk berpidato. Hiu terkejut saat melihat malaikat maut ada di sana menemaninya. Malaikat maut itu pernah berkata bahwa Hiu akan bertemu dengannya lagi jika dekat dengan Dewan Jo. Malaikat itu dikenal sebagai sekretaris bernama Han Ji Hyun. Hiu tidak habis pikir bagaimana malaikat maut itu bisa berada di sisi Dewan Jo yang tidak akan menerima sembarang orang. Hiu menduga bahwa malaikat itu dulunya adalah manusia yang kemudian mati lalu dihidupkan kembali sebagai malaikat maut. Suatu malam, seorang pria mengikuti Hia dari kejauhan. Hiu yang menyadari itu menangkap pria tersebut dan bertarung dengannya, namun ternyata dia bukan orang jahat. Pria itu adalah seorang pengawal yang diutus untuk mengawasi Hia dari kejauhan. Hiu akhirnya ingat bahwa Hia adalah putri pimpinan Kim, pemilik Chun Ha Group, salah satu perusahaan ternama di Korea. Di kehidupan sebelumnya, Hiu pernah melihat berita bahwa pimpinan Kim tutup usia pada umur 73 tahun, meninggalkan tiga anaknya termasuk Hia. Pengawal melaporkan kejadian sebelumnya kepada pimpinan Kim termasuk info tentang latar belakang Hiu. Pimpinan Kim yang mendengar itu sangat terkesan, begitu juga dengan Hia, yang ikut memuji berkata bahwa Hiu adalah pria yang sangat tangguh, pintar, dan juga tampan. Nampaknya, pesona yang ditunjukkan Hiwu mulai menarik perhatian Hia. Dia bahkan merasa cemburu kepada Kyuri setelah tahu bahwa dia sudah lama dekat dengan Hiwu dan sering menghabiskan waktu bersamanya. Pimpinan Kim memiliki hubungan bisnis dengan Dewan Jo, tidak menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan olehnya. Dewan Jo menjadikan perusahaannya sebagai tempat untuk mencuci dana yang dia terima dari semua tindak kejahatannya. Sampai tiba saatnya, dia akan menjatuhkan perusahaan itu untuk kemudian diambil alih, dan di kehidupan sebelumnya dia berhasil melakukan itu. Seiring berjalannya waktu, pimpinan Kim mulai kehilangan kepercayaan kepada Dewan Jo, dan dia menjadi lebih berhati-hati kepadanya. Sementara itu, Hiu membantu mengubah hidup anak SMA yang menerima ketidakadilan. Dia adalah Sangman, ayahnya dituduh telah melakukan pembunuhan dan akhirnya dipenjara. Di kehidupan sebelumnya, Sangman membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan nama ayahnya. Dengan memanfaatkan ingatan di kehidupan sebelumnya, Hiu menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas lalu menyerahkannya kepada Ilyun, alumni kampus yang telah menjadi seorang jaksa. Hiu berharap bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Ilyun jika banyak membantunya, karena dia adalah salah satu jaksa yang akan ditumbangkan Hiu di masa yang akan datang. Ayah Sangman akhirnya bebas, 
Pelaku sebenarnya sudah ditangkap dan Ilyun tercatat sebagai jaksa yang menyelesaikan kasusnya. Waktu berlalu, Hanmi akhirnya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, begitu juga dengan Sangman dan mereka sama-sama mendapat hasil yang memuaskan. Meski ayahnya melarang, Hanmi tetap memutuskan untuk berkuliah di jurusan jurnalisme. Hanmi bersyukur memiliki teman seperti Hiwu yang tidak pernah menyerah saat membantunya untuk belajar. Surat wajib militer Hiwu tiba dan dia terpaksa harus mengikuti aturan tersebut untuk kedua kalinya. Setelah berpamitan dengan orang-orang terdekat dan keluarga, Hiwu bertemu dengan Hia yang memutuskan untuk belajar ke luar negeri. Dia sudah lama merencanakannya dan itu adalah pertemuan terakhir mereka sebelum berpisah dalam waktu yang cukup lama. Tujuh tahun berlalu dan Hiwu kembali sebagai seorang jaksa. Namun, dia dengan sukarela mengambil posisi kantor cabang di sebuah desa. Tujuannya adalah membawa seorang pria yang sangat dia hormati untuk berperang melawan Dewan Jo. Pria itu adalah Sokyu, seorang jaksa yang tidak tunduk kepada siapapun kecuali hukum. Dia diasingkan karena dianggap sebagai ancaman oleh para petinggi korup. Saat ini dia kehilangan semangatnya untuk menegakkan keadilan. Saat meneliti kejahatan geng lokal, Hiwu dibantu oleh Sangman yang memutuskan untuk bergabung dengannya memberantas ketidakadilan. Sangman melakukan itu sebagai bentuk terima kasih karena Hiwu telah membantunya di masa lalu. Perlahan tapi pasti, Hiwu mengumpulkan bukti kejahatan geng lokal dan ternyata jaringan kriminal tersebut sangat luas melebihi dugaannya. Kerja keras Hiwu membangkitkan semangat yang terkubur dalam diri Sokyu sampai akhirnya dia sepakat untuk bergabung melawan Dewan Jo. Sementara itu, Hiwu kembali berhubungan dengan teman-teman kuliahnya. Hia kembali lebih awal dari luar negeri untuk merawat ayahnya yang mulai sakit. Hanmi menjadi seorang reporter dan dia sangat menyukai pekerjaannya. Sementara itu, Kyuri berhasil menjadi jaksa di wilayah timur. Dengan bukti kasus yang telah dikumpulkan, Hiwu membuat kesepakatan dengan ayah Hanmi, kepala jaksa kantor pusat di kota Seoul. Hiwu menyerahkan kasus besar yang sedang dia pegang untuk diambil alih. Tentu itu akan membuat karir ayah Hanmi semakin berkembang. Sebagai gantinya, ayah Hanmi harus memindahkan Hiwu dan Sokyu ke kantor kejaksaan wilayah pusat. Rencana pertama Hiwu untuk membawa Sokyu berhasil. Langkah selanjutnya adalah membersihkan kejaksaan dari orang-orang korup supaya Dewanjo tidak memiliki perlindungan hukum. Saat bekerja di kantor pusat, Hiwu bertemu dengan teman kuliahnya Minsu yang telah lama bekerja di sana. Mengejutkannya, dia seperti menyembunyikan niat tertentu. Hiwu akhirnya bertemu lagi dengan alumni kampusnya Ilhyun yang kemudian membawanya untuk bertemu Dewan Jo pada pertemuan rahasia. Semua pejabat dan pengusaha korup berkumpul di sana. Hiwu memanfaatkan momen tersebut untuk mendekati mereka, terutama Dewan Jo. Suatu hari, Hiwu berhasil membuat Ilhyun melakukan kesalahan dan membuat kantor kejaksaan mendapat kritik menohok dari masyarakat. Ayah Hanmi sebagai atasan tidak menyukai itu karena bisa menghalangi rencananya menjadi jaksa agung. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, atas persetujuan Dewan Jo, Ayah Hanmi memutuskan untuk menyikirkan Ilhyun. Dia secara pribadi memberi perintah kepada Hiwu untuk menjatuhkannya. Tidak mudah memang, tetapi Hiwu melakukannya dengan sangat baik. Dia juga mendapat bantuan dari teman-teman yang memihak kepadanya. Rencananya untuk menjatuhkan Ilyun berhasil saat dia menangkapnya atas tuduhan suap. Ayah Hanmi mendapat pujian dari masyarakat, dianggap sebagai pahlawan pemberantas korupsi, sementara kantor kejaksaan pusat mendapatkan kembali kepercayaan publik. Ilyun tidak menyangka akan ditinggalkan seperti itu, dan dia sangat kecewa. Ibu berkesempatan untuk bertemu Dewan Huang, politikus yang tidak menyukai Dewan Jo dan tidak tunduk kepadanya. Dewan Huang merupakan sosok wakil yang menjunjung tinggi keadilan, tetapi lemah. Karena itulah, Hiwu berusaha mendekatinya untuk menyatukan kekuatan. Hiwu bekerja sama dengan Dewan Huang untuk mengungkap kejahatan politikus kotor pada acara sidang pemilihan pejabat negara di mana stasiun TV menyiarkannya secara langsung. Namun, di luar dugaan rencana itu malah membuat Dewan Jo lebih kuat karena politikus kotor lain yang terjerat mulai mencari perlindungan kepadanya.
Selama hidupnya, Hia tidak tertarik untuk mengurus perusahaan seperti kedua kakak laki-lakinya. Namun, ayahnya merasa bahwa dia bisa mengelola perusahaan dengan baik. Setelah mengetahui bahwa kedua kakak laki-lakinya tidak kompeten, Hia memutuskan untuk bergabung ke dalam perusahaan. Hia tahu bahwa keputusannya itu akan menimbulkan konflik perebutan kekuasaan, tetapi dia merasa harus menjaga kesejahteraan karyawan di perusahaan milik ayahnya. Malam harinya di kafe, Hia mengucapkan selamat tinggal pada Hiwu, merasa bahwa dia akan sangat sibuk dan tidak akan memiliki kehidupan normal seperti wanita biasa pada umumnya. Sebelum pergi, Hiwu membelikan boneka untuk Hia dan berkata kepadanya untuk datang menemui dia di kalah sulit. Kakak Hia yang serakah meminta bantuan Dewanjo agar dia bisa menguasai perusahaan ayahnya. Dewanjo melihat ini sebagai peluang untuk menguasai Chunha Group. Dia mengutus seseorang untuk menunggut nyawa pimpinan Kim yang terbaring lemah di rumah sakit. Dewanjo berharap kakak pertama Hia akan mengambil alih perusahaan karena dia yang paling mudah untuk diperbudak. Namun, rintangan terbesarnya adalah Hia yang sedari awal tidak pernah menyukainya, menyadari bahwa dia adalah orang paling munafik. Berkat bantuan Hiwu dan teman-teman yang ada di pihaknya, upaya Dewanjo untuk mengambil alih Chunha Group gagal dan Hia ditunjuk sebagai pemimpin baru di perusahaan tersebut. Perlahan tapi pasti, Hiwu terus merubah keadaan di balik bayang-bayang. Dewanjo belum menyadari bahwa Hiwu diam-diam mengincarnya, sementara orang-orang terdekatnya terus berjatuhan. Di samping itu, Han Ji Hyun terus berada di sisi Dewanjo dan membantu segala urusannya. Setelah mendengar kabar bahwa ayah Han Mi akan diangkat menjadi jaksa agung, Hiwu menyusun rencana untuk menjatuhkannya sambil pura-pura tetap setia. Dia pergi menemui Dewanjo untuk melancarkan aksi adu domba, berkata bahwa ayah Hanmi diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menguasai kejaksaan tanpa sepengetahuannya. Dewanjo marah, tetapi dia memaafkan ayah Hanmi dan memberinya kesempatan kedua untuk tetap berada di sisinya. Rencana Hiwu untuk menjatuhkannya gagal, tetapi dia mendapat kepercayaan dari Dewanjo. Hiwu menggunakan peluang tersebut untuk terus mendekatinya sambil menyebar jebakan. Walau begitu, Dewanjo tetap berhati-hati dan meminta bawahannya untuk menyelidiki serta mencari kelemahan Hiwu. Sementara itu, teman kuliah Hiwu Minsu ternyata memiliki tujuan sendiri kenapa dia menjadi jaksa dan terjun ke pertempuran hukum. Dia mengincar politikus korup yang telah memfitnah ayahnya menerima suap dan menyebabkannya mati di rumah sakit jiwa. Selama ini dia telah banyak membantu Hiwu dalam aksinya menumpas kejahatan, tetapi sikapnya tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah teman ataupun musuh. Pada awalnya, Minsu menganggap kehidupan dunia sangat membosankan karena baginya semua hal terasa begitu mudah. Sampai akhirnya dia menemukan Hiu dengan segala kehebatannya, Minsu merasa telah menemukan rival sejati. Minsu dengan terang-terangan berkata kepada Hiu bahwa dia akan bekerja di bawah perintah Dewanjo. Minsu tahu bahwa Hiu telah mengincarnya sejak lama tapi dia tidak peduli. Justru dengan kesempatan itu, dia bisa bertarung dengannya. Minsu menjelaskan bahwa dia sudah bertemu dengan Dewanjo dan membuat kesepakatan. Dewanjo berjanji akan membantu membalaskan dendam orang tuanya. Sebagai balasan, Minsu harus mencari tahu kelemahan Hiwu dan semua hal yang bisa menjatuhkannya. Minsu menjelaskan semua ini agar pertarungannya menjadi sportif. Hiwu tidak gentar meski harus berhadapan dengannya dan dia menerima tantangannya selayaknya pria sejati. Berbagai bukti kejahatan ayah Hanmi telah dikumpulkan dan tinggal menunggu waktu untuk menjatuhkannya. Hiu menyampaikan rencana tersebut kepada Hanmi dan mendapat dukungan penuh darinya. Bahkan dia sudah siap untuk mengungkapkan jati dirinya kepada publik. Hiu tidak bisa melayangkan tuntutan karena dia masih harus pura-pura setia kepada Dewan Jo. Hiwu menyerahkan beberapa bukti kepada Kyuri dan mempercayakan sisanya kepada Dewan Huang untuk kemudian dieksekusi pada acara jumpa pers. Tidak lama dari itu, publik dihebohkan dengan berita kejahatan ayah Hanmi. 
Ketika para penjahat berpikir bisa menutupinya, Hanmi datang membawa fakta mengejutkan tentang kehidupan ayahnya yang tidak diketahui orang-orang. Kasusnya terlalu berat untuk ditutupi sehingga Dewan Jo tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Ayah Hanmi akhirnya ditangkap dan dia terpaksa menerima kekalahannya. Cobaan terus menghampiri Dewan Jo. Setelah kehilangan banyak anak buahnya, perusahaan konstruksi yang berada di bawah kekuasaannya terancam runtuh karena pemimpinnya terjerat kasus penggelapan dana. Dewan Jo tidak bisa melindunginya sementara nilai saham perusahaan terus menurun. Ibu mengambil tindakan untuk menguasai perusahaan tersebut dengan membeli sahamnya sebanyak mungkin. Dia membutuhkan bantuan sang man yang akan mewakili dirinya menjalankan rencana tersebut. Berkat bantuan Hia, sang man mendapat suntikan modal lebih besar dan akhirnya dia bisa menguasai perusahaan tersebut. Di masa lalu, malaikat maut Han Ji Hyun merupakan manusia biasa yang tumbuh di panti asuhan bersama kakak laki-lakinya. Suatu ketika, panti asuhannya dilanda kebakaran tepat ketika Dewan Jo mengadakan pertemuan di sana. Dewan Jo menyelamatkan anak-anak yang terjebak termasuk Han Ji Hyun dan kakak laki-lakinya. Ternyata, kebakaran itu sengaja dibuat oleh Kim Jin Woo, tangan kanan Dewan Jo. Ji Hyun kecil tidak sengaja mendengar pengakuan tersebut ketika dia hendak memberikan bunga kepada Dewan Jo sebagai bentuk terima kasih. Dewan Jo mendapat pujian dari publik, tetapi dia marah karena tidak pernah merencanakannya. Meski jahat, dia masih memiliki hati terhadap anak-anak tidak bersalah. Dewan Jo merawat Han Ji Hyun sampai akhirnya dia tumbuh dewasa dan menjadi sekretaris kepercayaannya. Sementara kakak laki-lakinya hilang ingatan karena syok dan tumbuh menjadi petarung handal yang dikenal dengan sebutan Dr. Ki. Setelah berjuang mendapatkan perusahaan konstruksi, Sang Man akhirnya resmi diangkat menjadi CEO baru di perusahaan tersebut. Namun, keadaan itu malah membuat nyawanya terancam. Dewan Jo menyadari bahwa Sang Man adalah utusan Hiu. Dia mengutus tangan kanannya Jin Woo dan Dr. K untuk memberi perlawanan. Mereka mengancam Sang Man untuk menghianati Hiu, tetapi Sang Man tidak gentar dan memilih untuk tetap setia. Akibat dari pilihannya itu, Sang Man berakhir di rumah sakit dengan luka yang cukup parah setelah dilempar dari ketinggian. Setelah apa yang terjadi, Dewan Jo mengusir orang-orang terdekat Hiwu agar dia merasa putus asa. Sangman berakhir koma, sementara Kyuri dan teman-teman jaksa lainnya diasingkan ke pelosok desa. Hanmi dikirim ke Jepang sebagai koresponden. Sokyu menjadi kepala jaksa menggantikan posisi ayah Hanmi, tetapi kekuatannya belum cukup untuk melawan Dewan Jo. Sementara orang-orang di sekitar Hiwu tidak berdaya, ia tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk membantunya, meski nyawanya ikut dipertaruhkan. Sementara itu, berkat bantuan Dewan Jo, Min Su telah membalaskan dendam orang tuanya. Sekarang dia tidak memiliki tujuan lain selain mengikuti jejak ayahnya menjadi politikus. Dewan Jo berjanji akan membantunya mewujudkan mimpi tersebut dengan syarat dia harus menjatuhkan Hiu terlebih dahulu. Setelah penantian yang begitu panjang, Hiu akhirnya tiba pada pertempuran sesungguhnya. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menyingkirkan tangan kanan Dewan Jo, Kim Jin Woo, dengan cara mengungkap kejahatannya kepada publik. Di luar dugaan, alih-alih meminta bantuan Dewan Jo untuk menutupi kasusnya, Jin Woo memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri membawa aibnya pada kematian. Dengan begitu citra Dewan Jo di hadapan publik akan tetap baik dan rencananya untuk menguasai negara akan tetap berlanjut. Kesetiaan yang ditunjukkan Jin Woo membuat Dewan Jo merasa kehilangan orang yang sangat berarti. Hiwu mengundurkan diri dari kejaksaan, menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Dewan Jo sebagai jaksa. Kemudian, dia meminta Dewan Huang untuk mencalonkannya sebagai anggota Dewan. Jika dia berhasil diangkat, itu akan memberi kekuatan baru untuk mengalahkan Dewan Jo. Hiwu akhirnya terjun ke dunia politik di mana dia akan menjadi saingan Dewan Jo pada pemilu. Setelah menyusun skema jebakan yang begitu rumit, Hiwu akhirnya bisa membawa Dewan Jo ke media televisi untuk berdebat tentang upaya mereka menjadi wakil rakyat. Di saat itulah dia mengungkapkan semua kebenarannya. Publik terkejut, sementara Dewan Jo berdalih mencari alasan. 
Di tengah kekacauan itu, Han Ji Hyun datang menemui Han Mi yang telah kembali ke Korea untuk menyiarkan beritanya sendiri, mengakui bahwa selama ini dia telah banyak melakukan kejahatan bersama Dewan Jo. Dia mengkhianati atasannya pada saat-saat terakhir. Hiu akhirnya melawan Dr. K saat dia berusaha memburu Han Ji Hyun yang telah mengkhianati Dewan Jo. Berkat bantuan temannya yang mahir bertarung, Hiu berhasil menumbangkannya. Namun, tepat sebelum dia mendaratkan pukulan mematikan, Han Ji Hyun menghentikannya dan mengakui bahwa sebenarnya Dr. K adalah kakaknya yang hilang ingatan. Han Ji Hyun menyerahkan dirinya ke polisi mengingat dia juga telah banyak melakukan kejahatan. Ternyata selama ini dia tidak benar-benar setia kepada Dewan Jo. Han Ji Hyun menyadari bahwa Dewan Jo ingin menguasai negara untuk memajukannya, tetapi cara yang dia ambil salah dan terlalu kejam. Pengakuannya itu berasal dari keinginannya untuk melakukan hal yang benar. Setelah melihat Hiwu tanpa rasa takut berusaha mengalahkan Dewan Jo, hatinya tergerak dan akhirnya dia mengungkap kebenarannya pada saat-saat terakhir. Dewan Jo tidak memiliki siapapun lagi di sisinya dan dia tidak berdaya. Kejayaannya telah runtuh. Dengan tidak ada tempat lain untuk berpaling, Dewan Jo mengakhiri hidupnya sendiri dan menerima kegagalannya. Semuanya telah berakhir. Orang-orang yang terlibat dengan kejahatan Dewan Jo ditangkap. Sementara itu, Minsu sedikit kecewa karena tidak bisa mengalahkan rivalnya sebelum berhenti dari kejaksaan. Hubungannya dengan Hiwu kembali seperti semula, tidak terlihat sebagai teman ataupun musuh. Hiwu mengunjungi Sangman di rumah sakit dan dia tampaknya membaik. Kabar baik lain datang dari Hia yang mengungkapkan bahwa dia telah berkencan dengan Hiwu di hadapan teman-temannya. Mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu saat menyusun rencana untuk menjatuhkan Dewan Jo hingga akhirnya menyadari perasaan masing-masing. Sebagai bentuk permintaan maaf karena membawa kabar yang mengejutkan, Hia membagikan tiket liburan ke Bali pada teman-temannya. Perjuangan Hiu selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Dia mengalahkan Jote Sop yang jahat dan berhasil membuat ikatan baru bersama teman-temannya. Namun, perang melawan korupsi dan kejahatan sejatinya tidak akan pernah hilang selama manusia tamak terus bermunculan. Meski begitu, Hiu tetap siap untuk mengalahkan semua orang yang menentangnya. Kesempatan merupakan karunia paling berarti yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup. Namun ketahuilah bahwa kesempatan kedua tidak berarti apa-apa jika tidak belajar dari kesalahan yang pertama. Manusia serakah tidak akan pernah merasa cukup dan merasakan manisnya kenikmatan. Pada akhirnya mereka hanya akan kehilangan diri sendiri. Semua perbuatan baik tidak akan menutupi keburukan, begitu juga sebaliknya. Sebaik apapun tujuan seseorang jika dilalui dengan jalan yang salah, maka tujuan tersebut tidak akan pernah menjadi baik.